你可吓死我了！医生有没有说什么呀？你还疼不疼啊？无非，无非是有说什么？你身体出什么问题了？唐唐总也在，我不知道你们在视频啊，我。我我说你们两个不要这么紧张，我真的没事，你看，是吧？嗯。你都去了医院了，还没事儿？我这两天抽时间过去看你一下。别别别别别别，你你别来，我我就是，我就是胃胀气，然后去找医生看了一下。你看我现在这不是好好的吗？而且你过来的话，我也没有时间陪你，我最近都在上班。可是我担心你了，怎么办？真的不用，倒是你，要照顾好自己。我说，到底是工作重要还是身体重要啊？你更重要。就你会说话，那行吧，那你别加班太晚哦。行了，我先工作了啊，拜拜。吃了，哎，我刚在你车上发现了这个化验单。你昨天去医院了？你上次伤还没好？你怎么不给我打电话，还自己开车去啊？这不是我的化验单。哦，那不是你的，怎么在你车上？莫非昨天晚上生病了？我带他去了医院。你带他去的医院？他室友呢？他室友不在，我就带他去了，举手之劳嘛。那可是那那是你的家庭医生啊！我都说了是举手之劳了。那我我上次在法国生病，你也没帮我预约这里啊。啊，王总，你是不是真的喜欢莫非了？我为什么来法国？你不清楚？啊，我当然清楚了。我是觉得你现在有点不清楚。我怎么不清楚啊？你看啊，你在这儿买了公寓，跟莫非做了邻居，是吧？你还为他打了架，自己还受了伤。嗯，你还带他去参观凯曼，还去他学校讲课。只要他有事情，你第一个冲出来。嗯，方总，以我的经验看，这演员演多了戏，太入戏了，认真了。我觉得。你现在就认真了，危险！你对莫非这么上心，时间久了，你都分不清楚是真情还是假意了。说完了，王总，该不会真的喜欢莫非了吧？你可以去上班了。啊，你不去吗？你管我？九点之前要去凯妈。带你去吧。方总，那个赶紧走，别废话。喜欢就是现在走啊。OK。Voyons ici les dessins. On voit le pissé, la taille, les bords, le col marin. Le col carré et puis le col dur. Alors voilà, on prend une pause de retour dans 20 minutes. Bonjour. Hein? Vous, ce, vous avez compris, hein? Ce tracé, comment est-ce qu'on fait? Ah, ici. Ici, il y a des écrits. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. 对了，我们上次送去参赛的作品是不是该出结果了？啊，我怎么把这事儿给忘了？快看一下。你看，看这个剪裁，嗯，剪裁很大胆哦。嗯，还有这个色彩搭配。
好看了吧？嗯，站在 T 台上的效果更好啊。是的，比想象中的样子还要好看。太完美了。主题已经确定为幻彩云烟，同时，我们也确定会以中国传统文化元素作为重点。其中，宋唐作为我们名媛始终坚持中国传统文化元素设计的品牌，更是重中之重。所以我考虑，想让设计师陈阳来担任这次宋唐的设计。应该还有很多人还没有正式的认识过陈阳吧？大家好，我叫陈阳，希望以后可以跟诸位愉快的合作，谢谢。陈阳设计师虽然很年轻，但是在国外已经拿过 LVMH 青年设计大奖了，我想大家都应该有所耳闻。我相信你也能给宋唐带来新的活力。大家一起努力。哦，对了，男装部分留给你来负责。啊，这次大秀的重要性，大家应该都很清楚。所以，我希望所有人能够全力以赴。好，散会。不好意思。怎么样，在公司还适应吗？挺好的，挺适应的。国内的设计环境跟国外不太一样，我还担心你会不适应呢。没事，多谢夏总。把宋唐交给你是我的想法，也是唐总的意思。宋唐这几年因为市场的问题，业绩一直不是很好。但是他作为我们名媛时尚历史最久的品牌，这意味着什么？我想你很清楚吧。夏总监放心，我一定认真做好这一季的设计。那这一季的设计你有什么想法呢？我想用泼墨山水的元素做设计的原点。泼墨山水。具体的还没想好，还得再找找灵感。啊，好，那等你有具体的想法，我们再看看吧。好，加油，期待你的作品。那我先走了。嗯，小林再见啊。Comment ça va vous deux? Ça va, merci. Bon, ce n'est pas grave. Mais je vais vous expliquer pourquoi votre création n'a pas été sélectionnée. Pourquoi? Vous vous souvenez, je vous avais recommandé d'accorder plus d'attention aux détails. Ce n'était pas assez. Il aurait fallu pousser plus loin. Vous savez.、Euh... Ça prenait aussi des couleurs plus vives. C'est quand même une exposition de photographie de mode. La décoration est très importante. Vous comprenez Peut-être nous étions pas du tout à participer à cette exposition. Mais、euh, le tissu que vous aviez choisi correspondait parfaitement à votre concept. Vraiment Merci bien. 怎么来了？过来看看你们选题怎么样了。啊，是这样的，嗯，程阳想用泼墨。泼墨。对，服装想要展现出泼墨的效果，首先在面料上就要做文章，所以我现在……哎，你跟我说一下这个泼墨的概念，它需要怎么呈现？你也见过泼墨的，它就是一种随机性的表现。这是一种意外碰撞出的美感，所以衣服做出来效果会如何，成品会如何，我们都无法预知。我倒觉得这个挺有趣的，等于是他做出来的所有的作品，每一件都是物品。
，是他的这个想法是很好，但是在具体实行的时候，我觉得这种随机性会出现问题的，而且问题的严重性我们谁也无法预知，后果也无法把控。那你想要怎么处理啊？我是觉得，我们生产出来的虽然是艺术品，但同时也是商品，商品就要更贴近大众的审美。程阳现在的想法完全太理想化了，非常不切实际。我觉得是这样的，其实我们把程阳请回来呢，就是希望他给咱们公司多一点新鲜的血液，带来一些新的东西。所以呢，咱们要给他空间。我懂你的意思，可是他的作品必须具备可执行性才行，因为我们没有太多的时间去试验了。可执行性，大家都还在一个摸索当中，我们不因为这个就毙掉他的一个想法。听我的，咱们再考虑一下。进来，夏总监，刚才我们收到的面料出了些问题，原本要平稳的，但是他们给我们的是斜纹织的。你是怎么做事儿的？这种小事儿也来找我吗？不，夏总监，这不能怪我，这个是厂商没有确认就擅自做主，不管是什么原因，都是你工作没做好，不要推卸责任。毕竟我是第一次跟厂商对接，所以，所以我也需要给你时间跟空间去熟悉吗？你也是唐总带进来的人吗？我，夏总监，是程阳设计师说什么话让您生气了吗？好了，你去工作吧。夏总监，虽然我来明远没有多长时间，但是我想为您分担分担，要不我当女装部吧。你要去程阳那儿？不是不是，我不是这个意思，我是想到您的组里来。可是公司是有规定的，助理是不可以自主挑选设计师的。我知道，您有这个权利，所以我来求您，让我跟着您做女装吧。男装的部分我真的不是很擅长。做女装的又不止我一个，程阳也是做女装的，而且他刚从法国回来。都正在风头上，你为什么不去他那组？程设计师的作品是很好，但是您的设计更大气、更实用，相比之下更喜欢您的。而且风头盛有什么用啊？迟早会刮过去的。您才是明远的中流砥柱，没了您，明远还是明远。好了好了，凤城的话就不用多说了。想要跟着我也可以，我明天会去跟刘培说。不过我丑话说在前头，要跟着我。不可以再稀里糊涂的，像今天这种面料上的问题，我不允许再发生了。我知道了，知道了，谢谢夏总监。那我走了莫非，我想麻烦你件事儿。哎呀，你跟我还客气什么？说，就是这次安德利的作业啊。我想让你请方笑瑜帮我看一下
，让他把我的设计提提意见。他是卡曼的总监，又特别了解安德烈。如果有他帮忙的话，我肯定能通过的。这件事儿呀，哎，你也知道方笑瑜这个人呀，特放荡不羁，很容易帮人过于热情。我怕找他吧，我又弄出什么事儿来，所以，抱歉啊。也是啊，是我考虑不周了。没有，要不，要不我帮你看看。我觉得我们俩看看，眼光也不会比他差太多。嗯。<笑>哎呦，这法文我也看不懂啊。是这儿吗？三零。是你啊？你怎么找到这儿来？这就是我个人能力啦。我的人脉关系网啊是非常广的。哎，你想私闯民宅啊？我就私闯民宅了，怎么样？你打我？我要是打你，不就跟你一样了吗？哎呀，我找你呀是有很重要的事情说的。你要是不让我进去啊，我就不走了。你怎么每次都使用这招呢？那你让不让我进去啊？不让我进去啊？我就坐这儿了啊！你。啊，我也不知道，是不是差不多要两周了？啊，你的邻居是中国人啊，那太好了！你不让我进去啊？我去找他们聊聊天。哎。哎。哎，你看到没有啊？刚刚有个女人进方向瑜家了，我没看到，还是方向瑜把她拉进去的。哎呀，好啦，我说你别八卦了，走了走了走了。该不会是方向瑜给你的吧？应该吧。这花心大萝卜，一边和别的女人纠缠不清，然后还来招惹你。姑奶奶，开门，好吗？好，好，好，好，走，走，走，走，走，你做的不错嘛。说完了。虽然你是凯曼的总监，但毕竟也有两三年没有参与到实际工作中了。这次你办主秀，当然要办的声势浩大点儿。说完了。我会帮你的，我会全心全意的帮助你。只要你答应跟我合作，你一定会。名利双收，风光无限的。你现在说完了。我的这些条件，你都还不满意吗？哎，方笑瑜，我，我真的有点不懂你了。你到底想要什么？我究竟开出怎样的条件，你才肯满意呢？不要问。你是不是忘了自己是谁了？还是你忘了我是谁了？我跟你合作，还可以名利地位，风光无限。你的意思是说，我们方家跟你白小曼比很有限喽？你跟那个朱海天还真是绝配，简直不要太大，赶紧给我出去！哎，我还没说完呢。你要是还有自尊心的话，麻烦你配合一下，赶紧出去。
方向，你的女人好好看啊，身材也很好，还穿了一身名牌。哎，那走了吗？呃，现在走了。那我去把药放在方向。你呢？有什么借口啊？我有什么借口啊？我家住在这儿。如果你说我是你的朋友，我不认同这个说法。我从来没把你当我朋友。拿着你的包，赶紧走。哎，我说莫非，你也是厉害哦？怎么，有唐总一个男朋友，还不够满足你的虚荣心？哎呀妈，你胡说八道什么呢？你以为莫非跟你一样吗？为了攀高枝，跟朱海天那样的人在一起啊！神经病！哎，你别走啊你！这是我家，方小雨，你根本就不了解他，你不要被他给骗了。我跟你说，莫非这个人最擅长偷鸡取巧，他每次都利用男人，然后再……闭嘴吧，白小曼！我警告你，以后别再让我知道你找莫非的麻烦。拿着你的包，赶紧走！走啊！这一次水色系列损耗会比较大，我正在完善设计，尽量节省成本。哎，你千万不需要考虑成本的问题，只要把你的设计发挥到最好。声音怎么这么低落啊？没有，是不是身体不舒服啊？你也知道嘛，女生总是有那么几天亲戚会来，嗯，睡一觉，明天肯定就好了。哎呀，那怎么能哄你开心啊？嗯？嗯。大，平时每一天呢，都是你讲故事哄我睡觉。那要不今天我给你讲故事，我来哄你睡觉好不好？你还会讲故事呢？当然了。你这样听我的话，现在呢，马上躺在床上。好。躺下了。把小被子盖好。一直盖着。闭上眼睛。嗯。开始吧。等一下。直到有一天，我遇到了一个小女孩。
他给我讲了一个小王子的故事，我才知道了。原来这个地球上有人跟我一样，一样的孤独。不过后来好了，小王子有了他的小狐狸，而我呢，救了我的小女孩。训练倒是不辛苦，但是有件事情吧，实在是有点辛苦。什么事情啊？是不是公司给你安排很多工作，还是说酒吧？哎呀，我就跟你说了，如果特别累的话，就不要去酒吧打工了。哎呀，都不是。那是什么呀？这件事情吧，完全因你而起啊。因为我，我说我和你离那么远，怎么因为我？可是你亲爱的男朋友还在上海。明轩他怎么了？我亲爱的姐姐，我就跟你直说了吧，你能不能让你男朋友没事别老来看我？两个大男人看来看去的很奇怪啊。哎呀，我还以为什么事儿呢，他这是在替我关心你。我求你了，姐，你就饶了我吧。好吧，那我跟他说说。嗯。哎，对了，姐，我看了你比赛的视频了，很精彩啊。你这个态度有点问题、啊。重要的不是得不得奖，是参与的过程。我反正觉得我姐最棒，表现特别好。我说你还真是个大人了，开始现在给我讲大道理了是吧？嘿嘿，姐，那我可不可以把视频给别人看？哎呀，别拿出去显摆，丢人。不过露珠可以。知道了，还行吧，照顾好自己啊，拜拜，拜拜。老师们好，我是莫凡，身高一米八八，体重七十公斤，三围是九十八、七十五、九十五。请问你是莫凡吗？对啊。可以请你帮我签个名吗？当然可以啊！谢谢
小伙子粉丝还挺多的啊，张总，什么？我在公司喊你姐夫不太好吧？过来干嘛？面试？啊，对，他们说我通过了，不过就是硬照还差一点。要对自己有信心，这么帅。嗯。啊，我给你看个东西，这是我姐的参赛作品。看了你比赛的视频啊，真棒！哎，对了，刚梦凡过来，来公司过来面试。那他表现怎么样？肯定非常出色。啊。那就好，我就现在担心他呢。你放心好了，有空啊，我会过去多看看他。啊，算了，你还是别去看他吧。为什么呀？你想他一个大男生。而且你是面的老板，大家都会以为他是走后门进去的。嗯，有那么一点道理啊。不好意思，你好，请问你也住在这儿吗？嗯，那这里有没有一个叫方笑瑜的人？方笑瑜啊，啊，他住在四楼左边那户。谢谢。喂。一个中国女孩来找方小雨的，是不是她又欠了什么情债啊？对了，她最近有没有骚扰你啊？你放心好了，我躲得远远的呢。真乖。进来说。
呢。我看到方小玉跟一个长得特别清秀的女生抱在一起。真的？我也要看一下。交作业了，你要是作业交不上的话，小心安得里找你麻烦。对哦，好吧，好，走吧，走吧，走吧，你看啊。高雪莲也介绍了我们的设计方案，那这一次的发布会呢，对于我们明远来讲，非常的重要，因为它将是我们面对世界的一张新名片。SLC 的米娅也会来吗？是啊，他们对咱们的秀馆，还有咱们的。非遗文化非常的感兴趣。哎呦，这是个好消息啊！看来我们做秀馆、做公益，这行家都是知道的。另外也说明他们还是真的考虑这收购的事情了啊！是不是啊，老乡？啊！哎呀，这次要来这么多同行，咱们明远可不能丢人啊！啊！雪玲，设计部要走在前面啊！啊！不会的，负责好啊，嗯。我要跟大家说一下，这次我们会加入一位非常优秀的设计师，他的名字叫程阳。这一次呢，由他来配合雪玲完成这一次发布会。嗯，明轩，这这什么意思？怎么会有一个新人来？怎么是配合？你说清楚一点。大叔，你别误会啊。程阳他只是单一负责宋唐这一个品牌的设计，整体的把控，他由夏总监来负责。大家可能对程阳不太了解，他是我这一次从法国挖回来的设计师，他刚刚拿了 LVMH 的青年设计师大奖，非常的优秀。还希望大家可以多多支持他。这程阳啊，我知道的，咱们宋唐呢这边。能利用一些年轻的人呢、啊，我觉得是个好事，是吧？历练历练嘛，将来啊都可以独当一面啊。嗯，呃，徐莹啊，对于总经理提出的这个人事安排，设计部有没有什么意义？没有意见。老夏，嗯，还有什么意见吗？呃，董事长决定的嘛，我没意见。好，那今天先散会啊。你说。你说唐家这父子俩到底想干什么啊？他们想扶持宋唐也不是一天两天的事儿了，你说这有什么可奇怪的呢？他们想扶持宋唐，我也没说什么呀，对不对？但是丫头，我就是为你不值。你说在宋唐这个项目上，你付出了多少？怎么突然就来了一个新人设计师？这明显就是要顶替你，你不明白吗？我是爸，你误会了。宋唐的设计交给程阳，明轩是事先跟我说了的，我也是同意的。你同意了？哎，你脑子想什么呢，丫头？这么，这么大的事情，你起码跟爸爸商量一下。我是觉得，宋唐的设计，本来我一个人负责就很吃力了，现在我工作能少一点，不是更轻松吗？哎呀，我的傻呀！你想过没有？如果这样的话，你之前在宋唐这个项目上所有付出的心血啊，做的工作，就等于完全给那个新人设计师做嫁衣。看你哪有你说的那么严重？怎么会呢？怎么不会？啊，你你上次拎着箱子出去待那两天，你恐怕自己都忘了，人家父子俩记在心里边。他们这么做就是想告诉你，告诉我，对吧？宋唐这个项目没有你夏雪玲一样赚，爸，真不是你说的这样。好了好了，不说这个了，嗯，喝点水先聊。这么明显打击报复吗？这小人之心。行，我不说了。丫头，就当爸爸今天给你所有说的话你都没有听过，好吧？也不要管了，所有后面的事情。我来办